വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ഇക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്ലിബ്രിയം എന്നൊരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്ലിബ്രിയം എന്ന് അറിയുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്കറിയാം ആരാണ് കൺസ്യൂമർ ഞാനൊരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഒരു 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 കമ്മോഡിറ്റി മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാനൊരു കൺസ്യൂമറായി അല്ലേ അപ്പൊ കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇക്വലിബ്രിയം എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം അതായത് പൊസിഷൻ ഓഫ് നോ ചേഞ്ച് അതാണ് ഇക്വലിബ്രിയം അതായത് ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു കൺസ്യൂമർക്ക് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുമ്പോഴാണ് കൺസ്യൂമർ ായെന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു ഈവനിങ് ടൈമിൽ എനിക്ക് ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നുകയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കും തോന്നുമ്പോൾ എന്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ ഒരു ജ്യൂസ് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഒരു ലൈം ലൈം ജ്യൂസ് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കി പക്ഷെ ആ ലൈം ജ്യൂസ് കുടിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് അത്ര വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് വാനിൽ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വാനിൽ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു കൺസ്യൂമർക്ക് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അതായത് ഒരു കൺസ്യൂമർക്ക് ഒരു ഇൻകം കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ഇൻകം കൺസ്ട്രെയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ നിന്നുകൊണ്ട് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അദ്ദേഹം അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് അതാണ് കൺസ്യൂമർ ഇക്വലിബ്രിയത്തിലായി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എനിക്കിപ്പോൾ ഈവനിങ്ങിൽ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആ ഒരു മണി ഇൻകം വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് ഏതാണോ അവിടെയാണ് മാക്സ് ആ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു കൺസ്യൂമർ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കില്ല ആ ഒരു അതൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മൂവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പോയിന്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്ലിബ്രിയം മീൻസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എ സിറ്റുവേഷൻ വേർ എ കൺസ്യൂമർ സ്പെൻസ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻകം വിത്ത് നോ ഇൻറ്റൻഷൻ ടു ചേഞ്ച് കണ്ടോ അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആസ് സബ്ജെക്ട് ടു ഗിവൺ പ്രൈസസ് ആൻഡ് ഹീസ് ഗിവൺ ഇൻകം അപ്പോൾ ഈ പ്രൈസും കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസും ഇൻകം എന്നുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷനിൽ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ഒരു മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്ലിബ്രിയം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂൾസ് ആണ് ഈ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്ലിബ്രിയം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് ടൂൾസ് ആണ് വൺ ഇസ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇൻ ഡിഫറൻസ് മാപ്പ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇസ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇൻ ഡിഫറൻസ് മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു കൺസ്യൂമർ ഒരു ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിലേക്ക് പോകും തോറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ ഐ സി വണ്ണിൽ നിന്നും ഐ സി ടുലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു കൺസ്യൂമർക്ക് ഹയർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും പക്ഷെ ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കേവില് ഏത് പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്താലും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ സെയിം ആണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനും ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺസ്യൂമറുടെ റെസ്ട്രിക്ഷനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻകം ഇൻകം റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് പ്രൈസ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റീസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഏതെല്ലാം കോമ്പിനേഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു ലൈനാണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ലൈൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കണം ഇതിനെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കൺസ്യൂമറുടെ ഇക്വലിബ്രിയം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൺസ്യൂമറുടെ ഇക്വലിബ്രി അദ്ദേഹത്തിന്
അല്ലെ പ്രൈസ് ഓഫ് ദി കമ്മോഡിറ്റീസും ഇൻകോ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് കവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഹയർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുമെങ്കിലും ഈ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഏതാണ് പോയിന്റ് ഇ അതായത് ഐ സി ടു എന്നതിൽ പോയിന്റ് ഇ എന്ന പോയിന്റിലാണ് ഐ സി ടു ഇൻഡിഫറൻസ് കേവിൽ പോയിന്റ് ഇയിലാണ് ഈ രണ്ട് കേവും നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിഫറൻസ് കേവും സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ബഡ്ജറ്റ് ലൈനും രണ്ടും ഈ പോയിന്റ് ഇയിൽ സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കൺസ്യൂമറുടെ എന്ത് ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിഫറൻസ് കവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ദാറ്റ് ഇസ് എം ആർ എസ് എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി വൈ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇത് പറഞ്ഞതാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കവിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് ഇൻഡിഫറൻസ് കവിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആണ് എം ആർ എസ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് എം ആർ എസ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഫോർ വൈ അല്ലെ ഓഫ് എക്സ് ഫോർ വൈ അതായത് ഒരു കമ്മോഡിറ്റി നമ്മൾ വേറൊരു കമ്മോഡിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു കമ്മോഡിറ്റി കൂടുതൽ മേടിക്കണമെങ്കിൽ വേറൊരു കമ്മോഡിറ്റി നമ്മൾ അവിടെ അതിന്റെ കൺസംഷൻ കുറച്ചിട്ട് വേണം ഒരു കമ്മോഡിറ്റി കൂടുതൽ മേടിക്കാൻ അതിനാണ് നമ്മൾ മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ എക്സ് ഫോർ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ആണ് പി എക്സ് ബൈ പി വൈ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ഇക്വിബ്രി ആണ് എം ആർ എസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫോൾസ് അതായത് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ബി കോൺവെക്സ് ടു ദി ഒറിജിൻ അതായത് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ഇതുപോലെ കോൺവെക്സ് ഷേപ്പിലാണെങ്കിൽ എം ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫോൾസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം സാധാരണ എക്സാമ്പിൾക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കാം ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എ ബി കണ്ടോ ദിസ് ഇസ് ടാൻജെന്റ് ടു ഐ സി ടു അറ്റ് പോയിന്റ് ഇ കണ്ടോ ദിസ് ഇസ് ദി ഹയസ്റ്റ് അറ്റൈനബിൾ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഗിവൺ ദി ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹയസ്റ്റ് ഇൻഡിഫറൻസ് കേവ് ആണ് ഇത് ഐ സി ടു അതിൽ പോയിന്റ് ഇ ആണ് അദ്ദേഹം ചൂസ് ചെയ്യുക കാരണം ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പും ഐ സി ടുവിന്റെ സ്ലോപ്പും എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പും പോയിന്റ് ഇയിൽ ഈക്വൽ ആണ് At the point of tangency E, the slope of the budget line and the indifference curves are equal. Thus, the first condition is denoted graphically by the point of tangency of the two relevant curves. The second condition is implied by the convex shape of the indifference curves. ഓക്കെ ഇത്രയാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്നതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് റിവീൽഡ് പ്രിഫറൻസ് തീരെ എന്താണ് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ലൈക്ക് ച